ഇന്നത്തെ ലൈവ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ഇവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഫിലോകാലിയാധ്യാനം ഈ വരുന്ന മീൻസ് നാളെയല്ല അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച നമുക്ക് തുടങ്ങി പതിനെട്ടാം തീയതി അവസാനിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ബുക്കിംഗ് ഏകദേശം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു ലിമിറ്റഡ് സീറ്റ് ആണ് ഇനി ഏതാനും സീറ്റുകളും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യുക വിവാഹം കഴിച്ചവർക്കും വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്നവരും ഒരുപോലെ കൂടേണ്ട ഒരു ധ്യാനമാണ് മാത്രമല്ല യുവജനങ്ങളും സിസ്റ്റേഴ്സും അച്ഛന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഈ ഒരു ധ്യാനം കൂടിയിരിക്കണം അത്രമാത്രം വ്യത്യസ്തത ആർന്ന ഒരു വളരെ ഒരു പുതുമയുള്ള ഒരു ധ്യാനമാണ് മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മള് ട്രാൻഡെത്തുന്ന പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വിളിക്കാൻ നമ്മളൊരാളെ കാണുവാനായിട്ട് ഇടയായി ഒരു നമ്മളൊരു സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ കയറിയായിരുന്നു വളരെ അടുപ്പുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് അപ്പോഴേക്കും അവര് ഭാര്യ ഭർത്താവും നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ പ്രണയിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചവരാണ് എട്ട് വർഷമായി വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് ഒന്നിച്ച് കോളേജിൽ പഠിച്ചതാണ് പരിചയമുണ്ട് നല്ല സ്നേഹമൊക്കെ ഉണ്ട് തോന്നി അത് രണ്ടുപേർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കെട്ടിയതാണ് അപ്പൊ ഭാര്യയുടെ പരാതി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ഒരു നാലഞ്ചു വർഷമൊക്കെ ഭയങ്കര സ്നേഹം ഭയങ്കര കെയറിങ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ അന്നേരം ഉണ്ടായിരുന്നു അവള് സംസാരിക്കുമ്പോ അവർ പറഞ്ഞ അതല്ല ഒന്നിച്ച് പഠിച്ച കാലത്തെ ഒരു നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ആളായിരുന്നു ഭർത്താവ് കുഞ്ഞിലെ ഒരു നല്ല സ്വഭാവക്കാരനായി ഇപ്പോഴും അത് തന്നെ അതിന് മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് എന്നോട് മിണ്ടുന്നില്ല തൊട്ടേന് പിടിച്ചിനൊക്കെ ദേഷ്യാണ് നിസാര കാര്യത്തിന് കുറ്റം പറയുന്നു പരാതി പറയുന്നു ചിലപ്പോൾ മുറിക്കാത്ത ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നു ആരോട് മിണ്ടുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ സങ്കടമാണ് കഥ കടിച്ച് കുറ്റിയിരിക്കുന്നു ചില ജോലിക്കാരികൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഇറസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് പെരുമാറുന്നു എന്താ ചിരിക്കുന്നില്ല മിണ്ടുന്നില്ല ആരോട് മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ എന്താ ഇതിന്റെ കാര്യം ഒന്നും അറിയത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര സങ്കടത്തിൽ പറയാം അത്രല്ല സങ്കടം മാത്രല്ല അവരിങ്ങനെ സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോ ഭർത്താവിന് വേറെ ഒന്നും ഉടൻ ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടാണോ ഇവര് മാത്രല്ല കേട്ടോ പല പേരന്റ്സ് മക്കളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മക്കൾ പേരന്റ്സിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താക്ക് നന്നായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മക്കൾ പെട്ടെന്ന് പഠനത്തിൽ പുറകോട്ട് പോയി നന്നായി ചിരിച്ച് കളിച്ചിരുന്ന മക്കൾ പെട്ടെന്ന് ഗ്ലൂമി ആയി പോയി നന്നായി സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പെട്ടെന്ന് കോപിഷ്ടരായി മാറി നന്നായി ഉറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്ത ഒരു ഇപ്പൊ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഉറക്കമില്ല ഇങ്ങനെ കുറെ സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങൾ മക്കളിൽ കണ്ടെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ മാതാപിതാക്കൾ കണ്ടെന്ന് മക്കള് ഭർത്താവിൽ കണ്ടെന്ന് ഭാര്യ ഭാര്യയിൽ കണ്ടെന്ന് ഭർത്താവ് അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് സംഭവിക്കണേ മാത്രല്ല ഇത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ദോഷമുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ടിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ലൈവിൽ ചേട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്വഭാവം സ്വഭാവത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുമ്പോ ആ സ്ത്രീക്ക് സംഭവിച്ചത് അയാളെക്കാളും ഭർത്താവിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് വിഷമം തോന്നിയ സ്ത്രീയിലാണ് കാരണം വെറുതെ ഭർത്താവിനെ അങ്ങ് സംശയിച്ചു സംശയം കൂടിയതോടു കൂടെ ഭർത്താവിന്റെ മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഒന്നും കൂടെ കൂടി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളറിയേണ്ടത് നമ്മളറിയേണ്ടത് എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ പനി ഒരു രോഗമല്ല ഏതോ ഒരു രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഓർക്കുന്ന എനിക്ക് ഒരു ഒരു കാലത്ത് എനിക്ക് ഈ നെറ്റിയുടെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു തരം വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു മറക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് അവസാനം അതിനു വേണ്ടി ബാമ്പ് പരട്ടും മരുന്ന് കഴിക്കും പെയിൻ കില്ലർ ഒരു ഗുണമില്ല ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട പനക്കിലച്ച ചാലക്കുടി മരിച്ചു പോയി ഒരു ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വിട്ടു ഡോക്ടർ മരിച്ചു പോയി അയാളുടെ അടുത്ത് എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അയാൾ എന്നിട്ട് എന്റെ കാലിന്റെ മടമ്പേ പിടിച്ച് തിരുമ്പിയപ്പോ എന്റെ ഈ വേദന പോയി അപ്പം ചിലത് ചില സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ചില മുറിവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഒരുപക്ഷെ നന്നായിരുന്ന ഈ ഭർത്താവിന് എവിടെയോ എന്തോ ഒരു വേദനിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവണം സ്വഭാവം മാറിയിട്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടു വർഷമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് എന്തോ ഒരു കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദമല്ല വേദന അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്
അവരോട് മാക്സിമം പോസിറ്റീവായിട്ട് മാത്രമേ സംസാരിക്കാവുള്ളൂ പോസിറ്റീവായ കാര്യങ്ങൾ പറയാവുള്ളൂ പോസിറ്റീവായ ചെയ്യാവുള്ളൂ അവരെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക മാക്സിമം പോസിറ്റീവ് ആകുക അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്റെ ഈ വേദന ഇയാളോട് തുറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്തും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളാണ് എന്റെ പങ്കാളി എന്ന് തിരിച്ചറിയും തോന്നൽ വരും എന്തും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്ന് തോന്നൽ വരും മക്കൾക്ക് അപ്പൊ അവര് മനസ്സ് തുറക്കും സോ ബി പോസിറ്റീവ് ടു ദി പേഴ്സൺ ആരാണോ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് സ്വഭാവത്തിൽ വൈകല്യം കാണുന്നത് അവരോട് അല്പം പോസിറ്റീവ് ആകാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ടിപ്പ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് സെക്ഷനിൽ ഞാൻ ആദ്യം വന്ന സമയം എന്റെ അടുത്തിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വളരെ ഗ്ലൂമി ആയിട്ടായിരുന്നു ഗ്ലൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഹൻ കണ്ട കരയാൻ പോകും അപ്പൊ അതിന്റെ അമ്മ അടുത്തിരിപ്പുണ്ട് അത് കൈ ഉയർത്താൻ പറഞ്ഞാൽ കൈ ഉയർത്തില്ല പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞാൽ പാട്ട് പാടില്ല പക്ഷേ അമ്മയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി എന്നാൽ ഇച്ചിരി പിന്നെ ഡിപ്രഷൻ ആണ് പ്രധാനം പക്ഷെ പിറ്റേന്ന് ഈ സാക്രിഫൈസ് ഓഫ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തു അതായത് ഇഷ്ടമില്ലാതിരിക്കുകയും നമ്മൾ സ്തുതിക്കുന്നതിന്റെ പേരാണ് സ്തുതിയുടെ ബലിയർപ്പണം എന്നിട്ട് സ്തുതിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് കിട്ടിയ നന്മക്ക് മുഴുവനും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച് എല്ലാവരും സ്തുതിച്ചപ്പോൾ ഈ പെണ്ണും അറിയാണ്ട് ഇവരൊക്കെ കൈ ഉയർത്ത് സ്തുതിച്ചു തുടങ്ങി അങ്ങനെ കുറച്ച് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറഞ്ഞ് പിറ്റേ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവളുടെ മുഖം ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ആയിരിക്കുന്നു സംസാരിക്കുന്നു കളിക്കുന്നു ചിരിക്കുന്നു ആ ഒരു ഡിപ്രഷൻ അവളെ വിട്ട് പോകണം ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് അതിനൊരു ധ്യാനത്തിന്റെ അത്ഭുതമായി അവിടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാനസികമായി മായി സംഘർഷം അനുഭവിക്കുന്ന ആളെ കൊണ്ട് നന്ദി പറയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഗുണമുള്ള കാര്യം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് മനസ്സിലായില്ല നിന്റെ ഭർത്താവായ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് സ്വഭാവത്തിൽ ഇച്ചിരി വൈകല്യവും ഒരു വിഷമവും സങ്കടവും ഒക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നീ എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ കിട്ടിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചെടുക്കണം ചേട്ടായി ഇത്ര പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ലേ ചേട്ടായി ഇന്ന് രാജ്യത്തൊക്കെ പോയില്ലേ ചേട്ടായിക്ക് ഇത്ര നല്ല അപ്പനെ കിട്ടിയില്ലേ ചേട്ടായി ഇന്നുള്ള ഇത്ര നല്ല ഭാര്യ കിട്ടിയില്ലേ പലപ്പോഴും ഈ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ സ്വഭാവ വൈകല്യം വരുന്നത് അവരുടെ തിക്തവും വേദനിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണെന്ന് അത് മാത്രം ഇവരുടെ ഈ ബലൂൺ ദീർപ്പിച്ചാലും ഇവരുടെ ദുഃഖം മാത്രം മുമ്പിലുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ അങ്ങനെ ആയി മാറുന്നത് അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് വശം ഉണ്ട് അത് അവരെ ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാനസികമായി സംഘർഷം അനുഭവിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിൽ വൈകല്യം കാണിക്കുന്ന ആളെ കൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഒരേ സമയത്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കാതിരിക്കുക പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആ തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുന്ന വഴിക്ക് വീട്ടിൽ കയറിയപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ജോലികൾ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരംഗമുണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കൊണ്ട് ദേ ഷുഡ് ബി ഫോക്കസ്ഡ് പേഴ്സൺ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം അപ്പൊ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളിട്ട് കുഴക്കി അവരുടെ മനസ്സിന്റെ മുറിവുകളെ വലിച്ച് നീട്ടാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് യെസ് പിന്നെ അടുത്തത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്നൊരു സ്വഭാവ വൈകല് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കുണ്ട് അല്ലെ ഭർത്താവിനുണ്ട് ഭാര്യ കൊണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവരെ കൊണ്ട് ഇച്ചിരി ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസിന് അവരുമായിട്ട് പോകുന്ന നല്ലതാണ് വൈകുന്നേരം ഒരു ജോഗിങ്ങിന് പോവുക നടത്തത്തിന് പോവുക വേണമെങ്കിൽ വല്ല ജിമ്മിനൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്ത് അതിനെ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം തന്നെ സ്വിമ്മിങ്ങിന് പോവാ ടൂറ് പോകാം ഇനി അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സസൈസിൽ വേണേ ഒരു സിനിമക്ക് പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിക്ക് പോയി ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് അവരെ ഒന്ന് കുറേയും കൂടെ ഒന്ന് സോഷ്യലാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ തുറക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടും നിങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കുന്ന വാക്കിങ്ങിലെല്ലാം ഇരുന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാനും വിഷമങ്ങൾ പങ്കിടാനും സാധിക്കുന്നുള്ളതാണ് അത് കൂടാതെ വേറൊരു കാര്യം അങ്ങനെ അതായത് പെട്ടെന്ന് ജന്മന നന്നായിട്ട് പോയവരാണ് നല്ല സ്വഭാവമാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്വഭാവ വൈകല്യം നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ ഫുഡിനെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കുന്ന നന്നായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ടല്ലോ ശരീരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം അനുസരിച്ച് തന്നെ മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം കിടക്കുന്ന സംശയം വേണ്ട ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എന്റെ തൈറോയിഡ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ഒരു ചെറിയ ചെറിയ കാര്യത്തിൽ ഉദ്ദേശം ഉദ്ദേശം വരുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് തൈറോയി
മനസ്സിൽ രോഗം വന്നിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അല്ല രോഗം വരാതിരിക്കാൻ മനസ്സിനെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളൊരു മേഖലയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ അപ്പ് ടു സമ്മൺ ഒരാളോട് ഇതൊന്ന് മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇതിനേക്കാളും ഒരു ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകൾ വ്യക്തിപരമായി ഇടപെട്ടിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചൊരു കാര്യം പറയാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിന് എന്തെങ്കിലും വിഷമോ സങ്കടമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചു നോക്കി ഭയങ്കര ആനന്ദമായിരിക്കും അതായത് ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി ഗ്ലൂമി ആയിരിക്കെ അതായത് ചിലപ്പോ എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കേ ഗ്ലൂമി ആകുന്ന ആളുകളും അതായത് വീടുണ്ട് ഭാര്യയുണ്ട് മക്കളുണ്ട് കാശുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും സംതിങ് ഇസ് ലാക്കിംഗ് ഭയങ്കര ഗ്ലൂമി ആയിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവര് ഒന്ന് പുറത്തിറക്കിട്ട് ആ അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധ ചെയ്യണം എന്നറിയാം ഡു സം സംതിങ് ഗുഡ് ഫോർ അതേഴ്സ് അത് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കാനോ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് മരുന്ന് മേടിച്ചു കൊടുക്കാനോ പാവപ്പെട്ട പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും നന്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞു തിരിച്ചാൽ ഭയങ്കര ആനന്ദമായിരിക്കും അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ എന്ത് നേടിയാലും കിട്ടാത്തൊരു ആനന്ദം അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇവരുടെ മനസ്സിലെ വിഷമങ്ങൾ തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി എന്തെങ്കിലും സ്വഭാവത്തിൽ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്തൊരു പ്രത്യേക സ്വഭാവം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ വിളിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും കൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നന്മ ചെയ്യാം നോക്കും ഓക്കെ ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നന്മ ചെയ്യാൻ പോയി അതിനെ നേരുള്ളൂ എന്തുമാത്രം ക്ലീനിങ് ആവശ്യത്തിന് കിടക്കുന്നു ഇഷ്ടംപോലെ മരങ്ങൾ നമുക്ക് നടാൻ കിടക്കുന്നു അല്ലെ ഇഷ്ടംപോലെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരല്ലേ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് നീ കാശ് എടുത്തു കൊടുത്തത് ഒരു അമ്മച്ചിൻ മെഡിസിൻ ഇത് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ കിടന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോ ഈ മനസ്സിന്റെ സംഘർഷം കുറെ ഒക്കെ നമുക്ക് കുറക്കാൻ പറ്റും അവസാനം തന്നെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തില് അത് ഭർത്താവായാലും ഭാര്യ ആയാലും മക്കളായാലും മാതാപിതാക്കളായാലും ആന്റി ആയാലും മംഗളായാലും അടുത്ത കൂട്ടുകാരായാലും ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വഭാവവൈകല്യം ദേഷ്യമോ നിരാശയോ ദുഃഖമോ കരച്ചലോ ക്ഷീണമോ രോഗമോ ഒക്കെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെ അവരെ ടൈമിൽ ഉറക്കി പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് കാരണം ഈ ആവശ്യത്തിന് ഒരു ആറ് ആറ് മണിക്കൂർ മുതൽ ഏഴ് മണിക്കൂർ വരെ എല്ലാവരും ഉറങ്ങണം അപ്പൊ വീട്ടിൽ ഉറക്കം കുറയുമ്പോൾ ഇവരുടെ ക്യാരക്ടറിലൊക്കെ ഭയങ്കര വ്യത്യാസങ്ങൾ വരിക അതുകൊണ്ട് ഇവർ സമയത്ത് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോ നോക്കണം അത് മക്കൾ സമയത്ത് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാതാപിതാക്കൾ നോക്കണം ഭർത്താവ് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ട്യൂഷൻ അത് ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി ഇട്ട് പഠിപ്പിക്കും അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യരുത് മക്കളുടെ പഠനം നശിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ ഭാവി നശിക്കും മാത്രമല്ല തൽക്കാലിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മാർക്ക് മേടിച്ചത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചറില് മക്കൾ നമ്മൾ നിന്ന് കൈവിട്ടു പോകാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഉറക്കം എത്ര മണിക്കൂർ വേണമെന്ന് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഗുണദോഷങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ താമസിയാത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ആറ് മണിക്കൂർ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അല്ലെ ഏഴ് മണിക്കൂറിനകത്ത് നിർബന്ധമായി ഉറങ്ങണം അപ്പൊ സമയത്ത് ഇവരെ ഉറക്കി എഴുന്നേപ്പിച്ചാൽ തന്നെ ഇവരുടെ പകുതി പ്രശ്നം തീരുമെന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ മാനസികമായി എന്തെങ്കിലും സംഘർഷം വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ പെട്ടെന്ന് വ്യത്യാസം വരുന്നത് സ്വഭാവ വ്യത്യാസം കാണുമ്പോഴേക്ക് നെഗറ്റീവായി ചിന്തിച്ച് ഇവർക്കെന്തോ ഉടായിപ്പ് ബന്ധമാണ് ഇവരല്ലെങ്കിൽ ശരിയല്ല ഇവരുടെ അപ്പൻ ശരിയല്ല അമ്മ ശരിയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല വേണ്ടത് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നടന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരാൾ വീണ് കാല് പൊട്ടി ദേഷ്യത്തിൽ അടുത്ത കാല് തല്ലി പൊട്ടിക്കണോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാല് സഹായമായി കൊടുക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ മറുപടി അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ പെട്ടെന്ന് മാനസികമായി എവിടെയോ ഒരു പൊട്ടൽ സംഭവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് സ്വഭാവത്തിൽ വൈകല്യം കാണുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പോയി അടുത്തതും കൂടി അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുന്നതിന് പകരം ഒന്ന് താങ്ങിക്കൊടുത്താൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ധ്യാനത്തിന്റെ കാര്യം ഒന്നും കൂടെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ദൈവം സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സമാധാനം